nos excuses pour ce démarrage en retard de cette édition du quotidien des régions. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Bonsoir, Gilbert Tonguené. Merci bien, Nadia Amana. Good evening. Cameroon's public financial management system is judged to be waxing strong by international experts from the European Union. World Tourism Day 2023 is observed across the country with an elaborate presentation of the touristic potentials of Cameroon, fondly referred to as Africa in miniature. Officials of the National Commission for the Promotion of Bilingualism continue their nationwide campaign in the nook and crannies of the country, encouraging the systematic use of the two official languages of the country in public and private structures. Those are the headlines. We begin in the Star Building with you, Nadia. Exactly, Gilbert Tonguene, en ouverture de session, conseil de cabinet du mois de septembre. Sept membres du gouvernement ont exposé sur leurs activités à l'immeuble étoile ce jour. Le ministre de l'enseignement supérieur a présenté les clés du succès de la rentrée académique 2023. Celui de l'emploi et de la formation professionnelle a mis en lumière les préparatifs et les perspectives de cette année de formation. Comment préserver un corps sain dans un environnement sain pendant l'année scolaire le ministre de la Santé publique a répondu à cette question euh, qui va donc permettre d'éviter les épidémies dans les campus. Nous reviendrons sur les développements de cette actualité dans nos prochaines éditions du journal Gilbert. Yes, Nadia, Cameroon's public financial management system, according to the public expenditure and financial accountability, is said to be on a good footing. This revelation was made by the international experts from the European Union after carrying out an assessment of the project. The review is aimed at re-examining the depth of Cameroon's public finance management system and will provide a comparative and objective analysis on the impacts and systemat or sustainable or sustainability of all the reforms in the sector since 2017. The results were presented in the presence of the Minister Delegate to the Minister of Finance, Yaoba Abdullahi. The Head of Budgetary Reforms at the Ministry of Finance, Sophie Boomsong, now outlines some important aspects of the said results. Huit ans après la dernière évaluation et cinq ans après le début de la mise en œuvre. Eight years after the last evaluation and five years after the beginning of the reform plan which debuts, the evaluation of Cameroon's administrative reforms, there have been recognized progress by experts of the PEPFA project on the administrative reform system. We have witnessed a more than half progress in tax revenue for the past 10 years, despite the fact that we have had series of crises like COVID-19 and the Ukrainian crisis for almost five years, which continues to negatively impact our economy. But we also have witnesses too, especially the control of public enterprises where there is still lack of transparency in rendering accounts of budgetary execution, the preparation of budgets and even transparency in the production of state of accounts. bien sûr la transparence en termes de production des états financiers. Cap à présent à l'extrême nord euh, où les, un nouveau projet vient de faire son entrée dans le développement de la culture du riz, opérationnel depuis janvier 2023. L'initiative Viva Logon va permettre de réhabiliter complètement les périmètres risicoles dans les arrondissements de Yagua, Maga, Vélé et de Kaikai. Les précisions dans ce reportage de Nicole Massa et des CRTV Extrême Nord. Réhabiliter complètement les périmètres risicoles dans les arrondissements de Maga, Yagua, Vélé, Kaikai, c'est en cela que consiste globalement le projet Viva Logon. Nous avons aussi des appuis au service agricole. Le projet peut apporter des facilités, mais tant que les bénéficiaires ne saisissent pas l'opportunité, ne s'impliquent pas, n'adhèrent pas à toutes ces facilités-là, le projet ne peut pas atteindre ses, ses objectifs. Dans les localités bénéficiaires, à l'exemple de Maga, les riziculteurs qui viennent d'être informés et sensibilisés fondent beaucoup d'espoir en ce projet. Le terrain n'était pas arrangé depuis plus de 40 ans. Donc, quand on va réhabiliter, on n'aura pas la difficulté de, de l'eau. C'est déjà un pas, un grand pas. Et là, 
surtout, surtout même les lapours. Ça nous dérange beaucoup vraiment. Avec Viva Logo, j'espère que ça va aller. Opérationnel depuis janvier 2023, le projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée du Logon va s'étendre sur sept ans. C'était donc un reportage de Lionel Mingue qui nous conduit dans la région du Sud pour parler de la sécurisation des documents administratifs. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication sensibilise à Ebolova les travaux qui mobilisent les responsables des institutions publiques et des organismes privés édifient sur les enjeux de la protection de ces documents. Jean-François Ebodé-Tabi nous en dit plus. Des documents administratifs qui s'amoncellent dans les couloirs ou jonchent coins et recoins des bureaux. L'image grise la mine de nos administrations. Elle occasionne même la perte de ces documents et ouvre parfois la voie à la prolifération d'actes de corruption. Il faut pourtant sonner le glas de cette administration papier. Ainsi, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication ouvre-t-elle grand la voie à la digitalisation des procédures et de ses avantages pour sécuriser le processus de production des actes officiels L'Antique dispose d'une palette d'outils. Les services offerts par l'Antique permettent d'assurer l'intégrité des documents physiques et documents numériques en y apposant un code barre. QR code euh, sur les documents. Le tout digital, clament les experts, est gage de sécurité, de transparence, d'amélioration et d'efficacité du service. Dans la suite de ce journal, on va à l'université de Bertoua qui est fin prête à accueillir le 2 octobre prochain les étudiants dans ses huit établissements. L'assurance est du recteur de cette institution qui vient d'achever une visite d'inspection des travaux d'aménagement et d'équipement des locaux des écoles supérieures et des facultés à Bomban, Batouri et à Bertoua. Elvis Nguimazon. À la faculté des sciences économiques et de gestion, située au Cancique de Bétois, le recteur Rémi Malgoiretoa s'entretient avec les futurs COPS qui toquent aux portes de l'université de Bétois. Le tour du propriétaire effectué par le recteur de l'université de Bétois l'a conduit tour à tour au campus du lycée bilingue d'Abombon qui abrite l'école supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme, au centre communal de Batouri qui offre son espace à l'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques, à l'Eniège de Bétois où sont logés les bâtiments flambants neufs de la faculté des sciences et enfin à la SCT. Les locaux de la société camerounaise des tabacs ont reçu une cuille de jouvence pour accueillir la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Les infrastructures peuvent accueillir environ 9700 étudiants pour le compte de l'année académique 2023-2024. Cela dit, nous sommes prêts. Le train de la rentrée académique qui s'ébranle à Bétois le 2 octobre prochain n'attendra pas les retardataires. Pour les universités de cette fois dans le nord-ouest, le vice-chancelier de l'Université de Bamenda a annoncé que l'institution du Collège de Technologie a signé un memorandum d'entendement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour enhancer le développement de l'agriculture au Cameroun. Le professeur Teresa Ko Akenji a fait cette information publique en installant le nouveau directeur du Collège de Technologie. Ici est Eric Lamia-Wufo avec plus de détails de Bamenda. Ici est Eric Lamia-Wufo avec plus de détails de Bamenda. Ici est Eric Lamia-Wufo avec plus de détails de Bamenda. Ici est Eric Lamia-Wufo avec plus de détails de Bamenda. He has the mandate to contribute towards Cameroon's dream of attaining food self-sufficiency. To do this, he has been instructed to work towards promoting research as well as the technical capacities of both students and lecturers. Yuba has reached an agreement with the Ministry of Agriculture and Rural Development to promote agriculture in Cameroon. The new director of the College of Technology wants to bring innovations into the agricultural sector in the country. We are going to start up with our poultry farm and uh, we are also doing well in our crop production and so uh, in no distant time you will see our products. He takes over from Professor Fru Fonte Matias who moves to the University of Boya in the same capacity as a director of the College of Technology. Local and regional authorities alongside traditional rulers in the southwest have taken the firm commitment to stand against terrorist acts. 
that impede the smooth flow of activities in the region. This was during a security meeting convened by Southwest Governor Bena Okalia Bilai to carve out strategies on how to counter calls for lockdown and get everyone involved in the fight against terrorism. Regina Ngale Doko tells us more. Is that normal? People who say they are fighting to liberate us, they are the same people tormenting us. For over two hours, locally elected officials, religious and traditional rulers brainstormed on ways to get the population shun fear, collaborate with defense and security forces, so as to put an end to lockdowns and acts of terrorism. This comes to counter rumors calling for ghost towns across the region in the days ahead. The population was exhorted to denounce those fostering anarchy in the communities by calling them out to defense and security forces. Enough is enough. The terrorists must be terrorized and they will be terrorized by the population. They will no longer have peace or uh, a hidden place where they will hide themselves. While strategies were fine-tuned in camera on how to keep the terrorists at bay, the need for the region to work in unison was equally emphasized. Members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism have reiterated the necessity for the effective implementation of the 2019 law on the promotion of Cameroon's official languages in all aspects of public entities. The reminder came during an exchange with representatives of the University of Marwa. Members of the commission also discouraged hate speech and called for more harmonious living together. Henry Tato Ekambi reports from Marwa. Signposts, placards, logos, press releases, speeches, and any other form of communication should be done in Cameroon's two official languages. That was a part of the message dished out by the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism during an exchange they had with the representatives of the University of Marua. We noticed that the State University of Marua is very very far on the implementation of the law relating to the promotion of the two la official languages officials of the university of marua who say the citadel of learning is making strides to promote bilingualism and multiculturalism add that they will work harder to close their loopholes try to to set a kind of uh, strategic uh, move forward uh, in terms of uh, daily practice of bilingualism. The delegation also preached against hate speech and enjoined everyone to reinforce amiable living together. Je vous amène à présent dans le nord-ouest. Là-bas, le bilinguisme connaît également une grande avancée. Le combat, l'assurance, c'est celle des membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Après une évaluation de l'utilisation des deux langues officielles à l'hôpital régional de Baminda et à l'université de cette même ville. Laurent Chisoubé. Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans le nord-ouest, voici venu le temps de l'évaluation. Premier arrêt de la commission Moussonge, l'hôpital régional de Bamenda. Ici, les travaux ont consisté d'abord à l'exposer sur le cadre juridique de la pratique des deux langues officielles, puis à l'évaluation de l'état des lieux dans cette formation sanitaire. Nous avons des challenges, des challenges dans le sens que certaines, n'est-ce pas, correspondances qui viennent du niveau central, certaines sont que en une langue. Et puis, le certain challenge aussi, nous n'avons pas de traducteur à l'hôpital. Même procédé observé du côté de l'université de Bamenda, les deux institutions à tour de rôle ont chacune évoqué ce qu'il y a lieu d'être pour raffermir le bilinguisme dans cette institution universitaire. Cette mission d'évaluation première du genre dans la région à en croire les membres de cette commission concourt à maintenir la paix, la cohésion sociale et surtout renforcer le vivre ensemble des Camerounais. 
Parlons d'autre chose à présent. Les acteurs du tourisme de la région de l'extrême nord se mobilisent pour contribuer au développement durable de ce secteur qui a fortement été impacté par les crises sécuritaires et sanitaires ces dernières années. Ils ont pris cet engagement à Marois lors de la célébration de la 44e édition de la Journée mondiale du tourisme. Ils sont appuyés dans cette ambition par le gouvernement. Francine Djaba. À l'heure où les sites touristiques et autres attractions de l'extrême nord réclament de l'attention avec le retour à la normale et où le changement climatique reste un problème majeur, l'édition de cette année de la journée mondiale du tourisme a été mise à profit par les acteurs du secteur pour réfléchir à la manière de contribuer à un avenir plus vert et plus durable. La région de l'extrême nord est euh, l'une des, euh, des régions les plus exposées face aux problèmes climatiques et euh, la, la protection de la biodiversité qui a été fortement impactée avec euh, la crise de Boko Haram et puis la crise liée à la Covid-19. Il est donc plus que nécessaire d'agir pour que le tourisme retrouve ses lettres de noblesse dans la région. Il y a grand chose à faire sur les infrastructures. C'est l'État qui a promis, par exemple, de... Donner quelque chose. L'objectif pour les acteurs est de réactiver les activités pour que le tourisme refleurisse dans la plus belle des régions. Intéressons-nous à présent au tourisme dans la région de l'Est. Le patrimoine touristique de cette partie du pays attire chaque année près de 1000 visiteurs. Le charme des sites et la pureté de l'environnement font partie des atouts les plus convoités, attractifs. Nous dit notre reporter Luc Owono de CRTVS qui nous présente quelques clichés de cette région. La région de l'Est regorge d'un énorme potentiel touristique avec des sites aussi attrayants les uns que les autres. La région du soleil levant est vraiment une région qui a trop d'attractivité, trop de, de potentiel. Les pygmées qui sont les premiers habitants doivent être encore plus mis en avant. Le tourisme mémoriel. Dans la région de l'Est, on retrouve pratiquement tout ce qu'il y a dans les autres régions. La région de l'Est a également sa safari au niveau du parc national de Lobeke. Donc nous pouvons naviguer sur le fleuve Ngoko, Sanga et Congo, à Marosi pourtant de Nelele. Nous avons la grotte de Bougogo. Dans la ville de Bertrand, nous pouvons parler de la côte de Mbartois. Un patrimoine touristique, facteur de développement de la région sur plusieurs plans et qui attire plusieurs touristes chaque année. La région de l'Est peut accueillir 500 à 700 touristes le même jour. Par an, nous pouvons parler de 300 à 400 expatriés. À côté des sites touristiques de la région de l'Est, les mets locaux des populations qui y vivent fascinent bon nombre de visiteurs qui raffolent de la beauté culinaire du soleil levant. Stakeholders of the tourism sector in the Ocean Division have been encouraged to practice environmental friendly tourism activities so as to preserve nature. This was during a workshop on World Tourism Day in the course of which actors of the sector were drilled on aspects pertaining to security in the tourism industry. Here is Polycap Atier with more from Kribi. The lure of sites like the Lobe waterfalls, the white sandy beaches, equatorial rainforest, Campo Man National Park, recreational facilities, as well as historical and cultural artifacts have kept Kribi on its top season as a tourist destination par excellence. According to the Ocean Division's Tourism and Leisure Delegation, these sites attract thousands of visitors and tourists from across Cameroon and the world on a daily basis. Nowadays, most people come down to Kribi because Kribi offers a lot in variety. In a capacity building workshop organized in Kribi to celebrate the 2023 edition of World Tourism Day, the stakeholders of the sector were schooled on different methods that will continue to boost the industry in the ocean division. Actors of tourism industry of Kribi, one of the sectors which contributes towards the country's gross domestic product, received their end of course attestations and are set to use the skills acquired to renovate recreational facilities that we entertain and host tourists and visitors at every season. Actors in the tourism sector in the North region are exploring ways to better showcase and exploit the rich tourism potential of the region. This was during the celebration of World Tourism Day in Garwa, organized by the delegation of Tourism and Leisure. Tanjong Levis Agbo tells us more from Garwa. 
The North region has a rich touristic potential, especially what has been preserved from the culture and traditions of the people. The celebration of the World Tourism Day in Garwa was an avenue for actors in the tourism and leisure sector to discuss and propose ways of advancing the domain. The North Regional Delegate of Tourism and its partners emphasized on the potential of the North region. celebrations, we hope that tourism activities will pick up steam in the North region. This will enable economic development and promote the touristic potential of the North. During the ceremony, proposals were made on how they can revive tourism activities in different parts of the region after the effects of COVID-19. We had difficult times in the tourism sector since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Now we have to valorize our touristic potential and develop different infrastructure. The expectation is to see the North region regain its rich touristic values. The East region is one of the bedrocks of tourism in Cameroon. Over 1,000 tourists across the globe visit the enchanting touristic sites and are blown by the charm of the magnificent and fascinating sites. Becky Ongum says in this report that the region could attract more tourists if they are given more exposure through packaging. Its rich natural resources coupled with its geographical location has endowed the East region of Cameroon with great eco and ethno touristic potentials. We have a university, so I think Bertwell University must be a real center of intelligence of Cameroon. Each time you talk about intelligence, universality, you talk about peace between peoples. So I think tourism is really an opportunity to develop eastern parts. And there are a lot of uh, uh, spots to see, a lot of uh, people to meet. With a combination of its natural, cultural and sumptuous delicacies which attracts tourists at home and abroad, equally generates income revenue to the country. The East region can host 500 to 700 tourists per day in a year. We receive close to 400 tourists from abroad and 600 home tourists. Described by many as Cameroon in miniature, the touristic side of the East region is still to reach its full potential if fully exploited and preserved. Revenons dans la région du littoral pour parler de la vulgarisation des métaux de lutte et de valorisation de la jacinthe d'eau. Une réunion sur cette problématique vient de se tenir à Douala. Échange présidé par le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Hélé Pierre a exhorté les municipalités à s'investir et à profiter des opportunités économiques qui se greffent autour de cette plante nuisible. Marie-Gabrielle Fegue. Les populations éprouvent des difficultés séculaires lors de la pratique de leurs activités par voie maritime et la pêche est devenue quasi impossible sur certains endroits à cause de la plante aquatique envahissante, la jacinthe d'eau. À travers la réunion de diffusion, vulgarisation des méthodes de lutte et de valorisation de la jacinthe d'eau dans la capitale économique, il a été démontré que cette plante aquatique, véritable cancer des eaux, obstrue également les vannes des barrages hydroélectriques. À ce jour, près de 300 millions de francs CFA ont été investis depuis 2020 pour la mise en place d'une stratégie globale visant à utiliser de manière utile, la jacinthe d'eau, d'autres actions sont également mises sur pied afin de permettre que cette espèce, qui peut devenir un frein au développement économique fluvial, soit davantage utilisée à bon escient. The Monebele people, also called Deido in Douala Vuri division of the littoral region, are celebrating the death of their former king, His Royal Majesty Claude Gaston Equala Esaka Equala. Sons and daughters of the Daido clan, notably natives of Bonanjinje and Bonamuti villages, have uh, taken part in several activities to mark the death anniversary of the late ruler of Daido. Gladys Atemba reports from Douala. It may be a decade already since the former king of Daido. His Majesty Claude Emmanuel Esaka Equala Esaka joined his ancestors, but his legacy lives on 
Memories of the man he was and his achievements as a king are still fresh in the minds of indigenous of the Daido clan, since commemorative activities of the late king's death anniversary started last Friday, September 22, natives of the six villages that make up the Daido clan have been taking turns to pay him tribute. This time around, it was the turn of natives of Bonanjinje and Bonamuti. With a lot of emotions, they explained the roots of the late king so that the young generation should know more about their background. Isake Kuala was married to a Bonajinje and the mother of the current king of Daido is a Bonajinje. Jinje was Ibele's first wife. A prayer session by the Native Baptist Church set the pace for cultural manifestations which unraveled the rich heritage of the people. The enthronement of the fallen sovereign, which happened over 40 years ago, was dramatized by the younger generation to show the unity of the people. C'est sur cette belle célébration de la vie du King Deido et Kuala et Saka que se referme cette édition du quotidien des régions. Madame, Monsieur, merci de l'avoir regardé. Demain, 18h, Gilberto Guéné et moi-même serons encore des vôtres pour vous servir l'actualité des régions. À demain, Gilbert. Thank you very much. See you tomorrow, Nadia Amana. Thanks for watching. Take care of yourself.